Assalamu alaikum everyone so in this video we are going to do the IMNCI which is the integrated management of neonatal and childhood illness theek hai ab iski definition mein kya hota hai it is a IMN uh, IMNCI strategy theek hai to ye ek strategy hoti hai uh, strategy combined integrated um, improved management of neonatal and childhood illness um with aspect of nutrition immunization and several other important influence on child health theek hai do strategy matlab kya hota hai ki strategy combines do cheezon ko ek aapka ye management ho gayi theek hai integrated management ko usko aap nutrition aur immunization aur other different factors ke sath combine karte ho theek hai ab iska kya aim hota hai ek to mortality rate reduce karna hota hai theek hai iske alawa morbidity rate being reduce karna hota hai theek hai as well as severity of the disease jo hai wo bhi reduce karna in iska goal होता है ठीक है अब इसके बाद हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं आई एम एन सी आई के ठीक है सबसे पहले हमारे पास इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ सिस्टम आ जाता है ठीक है सेकंड हमारे पास जो वो आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ द केस मैनेजमेंट ठीक है एंड थर्ड हमारे पास आते हैं इम्प्रूवमेंट इन द कम्युनिटी प्रैक्टिस ठीक है क्या है हमारे पास हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना है ठीक है वी हैव टू इम्प्रूव द केस मैनेजमेंट एंड वी हैव टू इम्प्रूव कम्युनिटी प्रैक्टिस ठीक है अच्छा फिर इसके बाद ये तो है कि एडवांटेजेस क्या है आई एम एन सी आई के यही हैं कि ये हमारे पास रिड्यूस चाइल्ड हुड जो डेथ होती है उसको रिड्यूस करता है ठीक है इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव होता है कॉस्ट सेविंग होता है इम्प्रूव इक्विटी इक्विटी मतलब जो राइट है उनको मिल रहा है ठीक है अच्छा जी प्रिवेंशन रोके और दोनों को प्रमोट करता है ठीक है अब जो आई एम एन सी आई है ना इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिजीजेज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना दैट्स अ डायरिया एंड नमोनिया ठीक है और यही पेपर में आता है ठीक है तो इस वीडियो में हम लोग डायरिया कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नमोनिया की तरफ चले जाएंगे ठीक है अच्छा देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो बच्चों में पाकिस्तान में सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज जिसकी वजह से बच्चों में डेथ होती है दैट्स दी डायरिया ठीक है अब डायरिया क्या होता है डायरिया की डेफिनेशन वाई वाई पूछ सकते हैं कि पासिंग ऑफ दी वॉटर स्टूल मोर देन थ्री टाइम्स अ डे इज़ नोन एज द डायरिया ठीक है कि वॉटी स्टूल पास कर रहे हो लेकिन थ्री या तीन से ज़्यादा अगर टाइम पास कर रहे हो तो उसको आप डायरिया कहते हो ठीक है अच्छा अब इसकी होस्ट uh, 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 ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है होस्ट फैक्टर ऑफ द डायरिया ये पेपर में आता है ठीक है तो इसको याद करने के लिए आपने निमोनिक याद रखना है मैप जी आई एच ठीक है मैप जी आई एच और मैप का जो पी है ना इसके ऊपर स्क्वेयर uh, है ठीक है तो मैप का एम से जो है हमारे पास आ जाएगा uh, माल न्यूट्रिशन ए से हमारे पास आ जाएगा एज पी से हमारे पास पोवर्टी एंड प्री मेचोरिटी जी से हमारे पास आएगा रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी इम्यून आई से हमारे पास आएगा इम्यूनो डेफिशेंसी एंड एच से हमारे पास आएगा हाइजीन uh, प्रॉपर नहीं है लेक ऑफ हाइजीन ठीक है क्या क्या है मैप जी एच आई ठीक है तो एम से हमारे पास आएगा माल न्यूट्रिशन ए से एज पी से पोवर्टी एंड पोवर्टी एंड प्री मेचोरिटी रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी इम्यूनो डेफिशेंसी एंड लेक ऑफ हाइजीन ठीक है अब एज में क्या है कि ये हमारे पास जो छः से ग्यारह साल के बच्च, महीनों के बच्चे होते हैं सिक्स टू इलेवन मंथ का जो बच्चा होता है उसमें मोस्टली कॉमन होता है ठीक है अच्छा जी अब जी हम लोग आते हैं मैनेजमेंट पे ठीक है अब मैनेजमेंट हमारे पास जो डायरिया होती है उसकी दो किस्म की मैनेजमेंट होती है एक शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट होती है और एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होती है ठीक है शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि सबसे पहले आप पेशेंट को ओ देते हो ठीक है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ठीक है अब ओ देते हो ना तो पेशेंट को समझाना होता है पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं उनको समझाना होता है कि ओ बनाते कैसे हैं ओ को प्रॉपरली मिक्स कैसे करते हैं ठीक है फिर उसको देते कैसे हैं ठीक है और एक्सेसिव यूज़ नहीं करना इवन एक दो ओ घर के लिए भी दे देते हैं ठीक है फिर इसके बाद अगर ओ काम नहीं कर रहा तो आई वी फ्लूड्स देते हैं ठीक है अगर आई वी फ्लूड्स भी काम नहीं कर रहे तो आप एन जी एन जी देते हो ठीक है एन जी ट्यूब लगाते हो ठीक है इसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो साथ में चलती रहती है वीनिंग भी साथ में चलती रहती है इसके लिए इम्यूनाइजेशन हो गई एंड जिंक सप्लीमेंट्स वगैरह ठीक है इसके अलावा हमारे पास जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होती है ना तो उसमें मेनली एजुकेशन आ जाती है मदर की अबाउट द हाइजीन अबाउट द पोवर्टी अबाउट द मैल न्यूट्रिशन अबाउट द प्री मेचोरिटी वर एवर इट इज़ सो वट एवर रेस्ट फैक्टर दैर आर काजिंग द डायरिया सो देर इज़ गोइंग टू बी एजुकेशन फॉर दैट ठीक है अच्छा जी नाउ 
अच्छा जब आपके पास एक डायरिया का पेशेंट आता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन आस्क अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द डायरिया ठीक है सेकेंड यू कैन आस्क अबाउट इज देर इज ब्लड इन द स्टूल और नॉट देन यू कैन लुक एट द स्किन यू कैन लुक एट द आईज देन यू कैन लुक एट द अपेरेंस ऑफ द चाइल्ड ठीक है एंड देन वी कैन चेक द पिंच ठीक है पिंच टेस्ट करेंगे ठीक है ना वी कैन डिवाइड द डायरिया डिहाइड्रेशन इन थ्री टाइप्स द नो डिहाइड्रेशन द सम डिहाइड्रेशन एंड द सवे डिहाइड्रेशन नो सम एंड सवे डिहाइड्रेशन ठीक है अच्छा सबसे पहले इन नो डिहाइड्रेशन द आईज अपेरेंस थर्स्ट एंड स्किन पिच इज नॉर्मल पिंच इज नॉर्मल so for that we're going to put the patient in plan b in which uh, we're going to put uh, give the person ors uh, for the home and uh, the home management is going to be provided say but in second uh, some dehydration the the eyes are going going to be sunk and the parents are going to be restless and irritable and uh, thirst is eagerly matlab ke wo wo jab aap usko pani doge to aise achanak se pani le lega peena shuru kar dega iske alawa jo skin hogi wo one uh, more than one seconds jo hai wo legi to usko aap plan b mein dalo ओके और एस दो के ओ इवन घर के लिए भी और एस दोगे और सप्लीमेंट्स दोगे ठीक है और जो सवेर डाइहाइड्रेशन है तो उसमें सब कुछ एक्सट्रीम पे हो जाएगा इवन द पर्सन कैन नॉट ड्रिंक वाटर बिकॉज ऑब्वियसली द पर्सन इज सो मच लेथार्जिक सो ही कैन ही और शी कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ठीक है अच्छा फिर इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट इसको प्लान सी में डालते हैं ठीक है इसमें आई वी फ्लूड्स और हमारे पास जो लिंग लेक्टेट और नॉर्मस लाइन्स और ये चीज़ें आ जाती हैं ठीक है इसके अलावा ओ भी हो सकते हैं जिंक सप्लीमेंट्स भी होते हैं ठीक है एंड इन इन तीनों में लाइक इफ सम वन हैव नो डिहाइड्रेशन इफ सम वन हैव सम डिहाइड्रेशन और इफ सम वन हैव सवे डिहाइड्रेशन द ब्रेस्ट फीडिंग इज गोइंग टू बी समल्टीनियसली डन ओके और अपार्ट फ्रॉम दैट दी जिंक सप्लीमेंट्स एंड एवरीथिंग आर गोइंग टू बी गिवन एज वेल ठीक है अच्छा जी दैट्स इट We're done with the dry area and next video may I'm for further continue cutting this chapter. Thank you.